evening very good evening students here this is hardik and vyas swagat hai aap sab ka mere youtube channel pe so today we will discuss about our second internal assessment which is related to the survey survey based programs always kafi interesting hota hai and yahan se aapko bahut kuch sikhne ko milega aaj ka topic hai survey mein conduct a survey of the various types of the bank account rate of interest offers and you have to represent it graphically so that means sirf ek hi topic mein aapke syllabus ke do chapters cover ho jate hain the first that is the banking the second that is the frequency distribution chart aaiye dekhte hain one by one ye project kaise aapko karna hai now the internal assessment that is based on the banking survey the first thing that is you have to write about the introductions the second that is the types of the bank account the third one that is atm not old time money theek hai zyada the students isko old time money samajhte but the thing is that the automated teller machines the fourth one that is calculations of interest and the last that is the conclusions let's see one by one the first point that is the introductions in a simple words banking can be defined as the business activity of accepting and the safeguarding money on by the individuals and the entities and also lending out money in order to earn a profit a banking gives an interest on a deposits as well as on a interest on a loan apart from the money deposits and the loan banks also provides the various modern facilities the banking service these days includes the insurance credit cards provide the safe custody of valuable items lockers atm service and the online transfer of funds across the country world to dekho yahan pe aap isme aid aur remove bhi apne hisab se introduction so kar sakte hain the second point that is the types of the bank account there are the mainly five types of the account which a person can open with a bank yahan pe main sare ke sare panch prakar five types ke jo account hai uske bare mein main description se bataunga and uske related jo information hai wo aapko search karni hai google se and then fir one by one aapko briefly har ek account ko acche se explain karna hai the first one that is a saving bank account the second that is a current deposit account third one that is a recurring deposit account jiska syllabus yahan pe aapki textbook mein available hai fourth one that is a fixed deposit account or you can say time deposit account and the last one that is a flexible account so students here these all are the five types of account जिसमें पर्सन बैंक के साथ ज्वाइन हो सकता है सो नाउ इन सभी की डिटेल्स आपको गूगल से या फिर कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक हो उनमें से निकाल के हर एक के बारे में एटलीस्ट फोर टू फाइव पॉइंट्स लिखना है द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन दैट इज एन एटीएम ये भी टॉकिंग अबाउट द ए टी एम एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन और केस मशीन is an electronic telecommunication device that enables the customer of the financial institutions to perform the financial transactions such as the cash withdrawals deposits fund transfers or an account informations that inquires at any time and without the need for the direct interactions with the bank staff so yahan pe maine basic se details jo aap sab jante hain atm ke bare mein वो यहाँ पे गिवेन है इसके बारे में भी थोड़ा सा सर्च करके यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है जैसे कि एटीएम का सबसे पहला यूज कहाँ पे हुआ था एज वेल एज जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं द सेकंड थिंग दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन अ रिकरिंग बैंक अकाउंट ये टॉपिक मैंने टोटली आपकी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है जिसमें मैं यहाँ पे आपको दो प्रॉब्लम्स दूंगा जो आपको सॉल्व करना है और इसमें प्रोजेक्ट के साथ अटैच करना है द फर्स्ट वन दैट इज मिस्टर जय हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट इन अ बैंक 
he deposits the rupees two thousand five hundred per month for two years. If he gets rupees sixty six thousand two hundred and fifty at the time of the maturity, you have to find the first that is the interest paid by the bank and the second that is the rate of the interest per annum. The second one that is Miss Sonia opened the recurring deposit account in a bank. She deposit rupees two thousand five hundred per month for two years. If she get at the time of the maturity that is rupees sixty seven thousand five hundred. You need to find the total interest earned by Miss Sonia and the rate of the interest per annum. So, these two problems, which are recurring bank accounts related, are which you have to solve in the project. Me add करना है, ठीक है? The next thing, next thing, यहाँ पे आपको एक chart बनाना है, एक table सा बनाना है, जो है prevailing the rate of the interest. यहाँ पे मैंने State Bank of India को represent किया है. जिसकी फिक्स डिपॉजिट्स का ड्यूरेशन के सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आप कोई भी दो बैंक यहाँ पे सर्वे करके यू नो ये एक रेंडम चार्ट है ठीक है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक की डिटेल्स या तो गूगल से या तो फिर किसी रिलेटिव से या तो फिर जिससे भी पास से आपको चाहिए वो आप फाइंड आउट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके ये टेबल बनाना है जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रैंडम चार्ट की बनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वन टू टू इयर्स के ड्यूरेशन में सिक्स पॉइंट टू परसेंट है थ्री टू फोर इयर्स में सिक्स पॉइंट एट परसेंट है फाइव टू सिक्स इयर्स में सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिल रहा है और अगर हम कोई भी अमाउंट सेवन ईयर्स से ज्यादा रख रहे हैं तो सेवन से भी ज्यादा हमें मिल सकता है एज वेल एज मैंने एक और टेबल यहाँ पे एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया का भी रिप्रेजेंट किया है So, कोई भी दो बैंक आप चूज करके उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जैक्टली ड्यूरेशन के साथ आपको सर्वे में फाइंड आउट करके टेबल बनाना है ठीक है हियर दिस इज नॉट दैट इज दिस जस्ट फॉर द सजेस्टिव इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है द कंक्लूजन दैट इज एवरी वन शुड बी वेल इक्वेनेंट With the banking systems and the functionaries, since the rate of the interest varies from the bank to bank, the person should decide where to invest the money for the maximum profit and for the greater security. Now, conclusion ki baat, yahan pe baat aati hai the second topic that is the frequency distribution ki. So here the steps to draw the frequency polygons. ये सारे के सारे steps already आप सबको textbook में given है मैं वापस एक बार यहाँ पे represent कर रहा हूँ The first step that is choose the class interval and the mark the values on the horizontal axis. Step टू mark the mid value of each interval on the horizontal axis. Step थ्री mark the frequency of the class on the vertical axis. Step फोर corresponding to frequency of each class interval. Mark a point at the height in the middle of the class interval. Step five: Connect these points using the line segment. And the last, that is the obtained representation, is a frequency polygon. Let us discuss with one examples. Here, how big? One example they have given is in a survey of the 500 students, the banking account of a student is given in the following table. You have to represent it through the frequency polygon. यहाँ पे सारे के सारे बैंक्स का नेम है एक्सिस बैंक एस बी आई ओवरसीज सिटी यूनियन बैंक एंड आई सी आई सी आई रेट ऑफ द इंटरेस्ट यानी कि देखो आपकी टेबल में जो हाइट यानी कि आती थी सेंटीमीटर्स में उसकी जगह पे मैंने इसको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है विच इज गिवन एक्सिस का एट परसेंट ओवरसीज का नाइन परसेंट आई सी आई सी आई का टेन परसेंट एक्जेक्ट उसके सामने वो बैंक के नंबर ऑफ अकाउंट अवेलेबल है यानी कि सेवेंटी स्टूडेंट्स ने एट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपनिंग किया हुआ है इन द सेम वे ओवरसीज बैंक में सेवेंटी है एस बी आई में वन फिफ्टी स्टूडेंट ने अकाउंट ओपन किया आई सी आई सी आई में वन ट्वेंटी फाइव सो दैट मीन्स हियर दिस इज द फ्रीक्वेंसी सो नाउ आप जब इसका चार्ट बनाओगे फ्रीक्वेंसी पोलिकॉन तो ये कुछ ऐसा होगा यहाँ पे जो हाइट इन सेंटीमीटर लिखा है ठीक है वहां पर आएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ठीक है वाई एक्सिस पे वहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है द नंबर ऑफ अकाउंट जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ठीक है स्टूडेंट्स अच्छा इसके साथ एक और अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल ऐड करना है 
तो रेंडमली आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं ओके फाइन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद गुड बाय टू ऑल